ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വായിച്ച് കേൾക്കപ്പെട്ടതായ തിരുവചന ഭാഗം വളരെ പരിചിതമായ ചില വേദശകലമാണ് കൊലോശ്യ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വേദശകലങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിപ്പാനാണ് കർത്താവ് ശരണപ്പെടുന്നത് ഈ ഭാഗം മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറ് വിശേഷതകളാണ് ഈ കണ്ണികൾക്കകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആറ് സവിശേഷത അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷതകൾ എവിടെയും പറയാൻ കൊള്ളാവുന്ന എവിടെയും ഉയർത്താൻ കൊള്ളാവുന്ന എവിടെയും ഉച്ചസ്തരം ഘോഷിപ്പാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് മറ്റൊന്നുമല്ല സുവിശേഷം ഏത് സ്ഥലത്തും ഏത് രാജ്യത്തും ഏത് വ്യക്തിഗത അടുക്കലും ഏത് ഭവനത്തിലും ഏത് പട്ടണത്തിലും ഏത് സ്ഥലത്തും ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് സുവിശേഷം നല്ല വാർത്ത ആ ഗുഡ് ന്യൂസ് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മൾ തിരുവചനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് പല ധാരണയാണ് സുവിശേഷം മതപ്രസംഗമല്ല ഇതൊരു മതമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ സുവിശേഷം മതപ്രസംഗമല്ല സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വ സംഹിതകൾ നിരത്തുന്നതല്ല അതൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ അതല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളല്ല അത് ചില സന്ദർഭത്തിൽ നല്ലതാ പക്ഷെ സുവിശേഷം അതല്ല സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭകളുടെ ഉപദേശം തെളിയിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു മാനവജനതയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന്റെ സ്വർഗ മഹിമകൾ വെടിഞ്ഞ് ഇകലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന നസറായനായ യേശു ക്രിസ്തു പവലോസ് പറഞ്ഞ പദം വാക്യം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും നമുക്കെല്ലാം മനഃപ്പാടമാണ് ദാവീദിന്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുവീൻ അതാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ സുവിശേഷം ആ സുവിശേഷം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉയർത്തുവാൻ പറയുവാൻ ദൈവം നൽകുന്ന കൃപകൾ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി നമ്മൾ ശാന്തമായിട്ട് അല്പസമയങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന ചെറിയ വിഷയം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറ് വിശേഷതകൾ ആറ് സവിശേഷത കൊലോസ്യ ലേഖന ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് ഇതിനാധാരമായിട്ട് വായിച്ചത് നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനങ്ങളുണ്ട് റോമാലേഖനം മുതൽ യൂതയുടെ ലേഖനം വരെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലേഖനം ഇതില് സിംഹഭാഗ ലേഖനങ്ങളും ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ പവലൂസിനാൽ എഴുതപ്പെട്ട ഈടുറ്റ ലേഖനങ്ങളാണ് പവലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ രക്ഷാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമുണ്ട് ക്രിസ്തുശാസ്ത്രത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ലേഖനമുണ്ട് സഭാശാസ്ത്രപരമായി പഠിക്കുന്ന ലേഖനമുണ്ട് അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ രക്ഷാ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ലേഖനമാണ് നമുക്കറിയാം റോമാലേഖനവും കൊരുന്തിർക്കെഴുതിയ ഒന്നും രണ്ടും ലേഖനവും രക്ഷാ തത്വശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ലേഖനമാണ് എന്താണ് രക്ഷ എന്താ രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് രക്ഷിതാവ് ആരാണ് രക്ഷിക്കുന്നവൻ രക്ഷയ്ക്ക് നിദാനമായ ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കൾ കൊടുത്ത് വല്ലോ രക്ഷ സ്വായത്തമാക്കാൻ സാധ്യമാകുമോ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് രക്ഷിതാവ് ആ രക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുമോ നഷ്ടപ്പെടുകയില്ലയോ ഇത്യാദി വിഷയങ്ങളാണ് രക്ഷാശാസ്ത്രത്തിൽ നാം പഠിക്കുന്നത് അറിവുള്ള കാര്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം രക്ഷിതാവ് ഒരുവനേ ഉള്ളൂ നസറായനായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരുവനേ ഉള്ളൂ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടി മാത്രമേ മാനവ ജനതയ്ക്ക് രക്ഷയുള്ളൂ അടുത്ത 
ഇന്ന് ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ കീർത്തിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളാണ് ഈ ലേഖനങ്ങളെല്ലാം ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ കീർത്തിക്കുന്ന ഈടുത്ത ലേഖനമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഗഡാവതാരം എന്തിനാണ് ക്രിസ്തു ഗഡാവതാരം എടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് ഗഡാവതാരം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ആരായിരുന്നു എവിടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ശേഷമായി ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പറവി തന്റെ ജീവിതം ജീവിത ചകിരികൾ ശുശ്രൂഷകൾ താൻ ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഒടുവിൽ കഷ്ടാനുഭവം മരണം അടക്കം ഉയർപ്പ് സ്വർഗാരോഹണം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചുള്ള വരവ് ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് സഭാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമാണ് പൊന്തിപ്പിക്കൽ ലക്ഷ്യസ് എന്ന പൗരോഗത്യ ലേഖനങ്ങൾ അതാണ് തിമത്തിയോസിന്റെ രണ്ട് ലേഖനവും തീത്തോസിന്റെ ലേഖനവും സഭാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനം സഭയിൽ എങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കണം സഭയുടെ നടപടിക്രമം സഭയുടെ അംഗമാന്ന് പറഞ്ഞ് നെടുക നടന്നുകൊണ്ട് കാര്യമാകില്ല അതിന് നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും ഒരു സഭായുധന് വന്നു ആട്ടിൽ ഒന്ന് വന്ന് തല കാണിച്ചു വെച്ച് പോയി കാശും പുത്തന് ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ പുള്ളിക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊടുക്കും ആജിൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാന്ന് ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ പറയാം നമ്മുടെ സഭയുടെ മെയിൻ ആളാ അവൻ സഭായുധന് വന്നിട്ട് പത്ത് ഭാഗം കഴിഞ്ഞു കാശ് കടന്ന് തള്ളുന്നതുകൊണ്ടാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപദേശമാർ എന്നോട് ചോദിച്ചിരിക്കണം മസിൽ പിടിച്ചൊന്നും ഇരിക്കരുത് ആ ഗോത്രം പറയുകയും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ അത്ര ഒന്നും ഞാൻ പ്രസംഗിക്കത്തില്ല അറിയത്തില്ല എന്നാലും മാഷിയൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കരുത് എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം അങ്ങ് ദൂരെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അടുത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ആ അല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞായിരിക്കും ഇനി പ്രസംഗിക്കുന്നത് വിഷയം മാറ്റും അപ്പോൾ സഭയ്ക്കകത്ത് നടക്കേണ്ട നടപടിക്രമങ്ങളുണ്ട് പൗലോസ കാര്യം വളരെ കർക്കശമായി പറയുകയാ താമ ഞാൻ വേഗത്തിൽ നിന്റെ അടുക്ക് വരുവാൻ ആശിക്കുന്നു താമസിച്ചു പോയാലോ സത്യത്തിന് തൂണും അടിസ്ഥാനമുള്ള ജീവനുള്ള ദൈവം തന്നെ സഭയാകുന്ന ദൈവാലയത്തിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം അപ്പം അതിന് നടപടിക്രമമുണ്ട് അതാണ് തിമത്തിയോസിന്റെ രണ്ട് ലേഖനവും തീത്തോസിന്റെ ലേഖനവും തരുന്ന പാഠം സഭാശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനം ഒടുവിലായിട്ട് ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ പൗലോസൻ ലേഖനം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രപരമായ ലേഖനമാണ് അതാണ് തസ്ലോനിക്കർ കെഴുതിയ ഒന്നും രണ്ട് ലേഖനം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രം വിസ്തരിക്കേണ്ട ഭാഗമാ എന്നേക്കാൾ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കേൾവിക്കാർക്കും പലർക്കും അറിയാം എങ്കിലും ഒറ്റ വാക്കി പറയാം അന്ത്യകാല ശാസ്ത്രമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുന്നത് കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വീണ്ടും വരവും അനന്തര സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് പൗലൂസിന്റെ ലേഖനങ്ങളെ സാധാരണ തരം തിരിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി ക്രിസ്തു ശാസ്ത്രത്തെ കീർത്തിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനമാണ് കൊലോസ്യർ കെടുതിയ ലേഖനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്വം യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഏകദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു നിത്യദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു സത്യദൈവമാണ് യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു മാത്രമാണ് ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവം ഒരമ്മ മാത്രം വരുന്ന ഗ്ലോറിയും ഹാലിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആകെ എല്ലാം വന്ന് മണലിൽ വെറുതെ കിടക്കുക അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചേർന്നൊരു പാട്ട് പാടാം യേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തു ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അമേശു ക്രിസ്തു ഉയർത്തു ജീവിക്കുന്നു പരലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇഹലോകത്തിൽ കാണി വേഗം വരും രാജരാജരായി വാണിടുവാ ുന്നു 
ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ആശിക്കുന്നതും തെളിയിക്കുന്നതും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ദൈവത്തം യേശു ക്രിസ്തു ഏക ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു നിത്യ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു സത്യ ദൈവം യേശു ക്രിസ്തു ജീവനുള്ള ദൈവം പവലോസ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് കൊടുത്ത പദം നമുക്കെല്ലാം മനപ്പാടമാ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു എനിക്ക് ആ വാക്യം വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു വാക്യമാണ് അതൊന്ന് വായിച്ചേര് തീത്തോസ് രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ നാം ഭാഗികരമായ പ്രത്യാശകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും മഹാദൈവവും മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ട് കാത്തുകൊണ്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന മതി എല്ലാ ഭാഗവും വായിക്കണ്ട അപ്പറ നമുക്കെല്ലാം വളരെ മനപ്പാടമായ ഒരു വാക്യമാ മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു ഈ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളെയും അണ്ടകടാകത്തെയും നിർമ്മിച്ച സർവശക്തനായ ദൈവം ഈ കാണുന്ന സകലത്തെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അല്ലാതെ ഒരു ഏറിയ മാത്രം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അല്ല ഞാൻ ഈ ഏരിയ സൃഷ്ടിച്ചോളാം നിങ്ങളെല്ലാം പോയി വേറെ ഏരിയ വല്ലതും സൃഷ്ടിക്കുക സർവവും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യവും നമുക്ക് മനപ്പാടമാവും ഒന്ന് വായിച്ചോ ഇന്ന് വാക്യം വായിച്ചു കുഴയും എന്നാലും വായിച്ചോ വാക്യമല്ലേ നാല് പതിനൊന്ന് വെളിപ്പാട് കൈക്കൊള്ളുവാൻ യോഗ്യൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ കിരീടങ്ങളെ സിംഹാസനത്തിന് മുൻപിൽ ഇടും അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവാണ് സർവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ ഈ കാണുന്ന സകല ചരാചരങ്ങളെയും ഒണ്ടകടാകത്തെയും ബ്രഹ്മാണ്ട കൂട്ടിനാട്ട നക്ഷത്രങ്ങളെയും എന്ന് വേണ്ട ആ ഭൂചര ഖേചര വസ്തുക്കളെയും സകലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ നമ്മുടെ കർത്താവാകുന്ന ക്രിസ്തു കൊലോശലീകരണത്തിൽ ആ കാര്യം പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ എന്ന് വായിച്ചേ മോളെ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യം അറിവുള്ള വാക്യമെങ്കിലും വായിച്ചു അവൻ അദർശനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും അവൻ അദർശനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും സർവ സൃഷ്ടിക്കും സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതനുമാകുന്നു ആദിജാതനുമാകുന്നു സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതന ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആയുസ് നമുക്ക് ലഭിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദിജാതനായ സർവത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനായ സർവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവനായ സർവ ചരാചരങ്ങളെ നിർമ്മിച്ചവനായ സർവശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ആരാധിക്കുന്നതും സേവിക്കുന്നതുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അതിന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ദൈവം കൃപ നൽകട്ടെ അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ഒൻപതിക്ക് ഒൻപത് മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ പ്രസംഗം നിർത്തും കർത്താവിനും മകത്വം ദൂരെ പോകേണ്ടവരുണ്ടല്ലോ തന്നെയല്ല ഇത് പ്രാരംഭ ദിവസമാണ് അപ്പം അതിൻ്റെതായ പല ക്രമീകരണങ്ങളുണ്ട് ദൈവ ഈ പ്രാരംഭ ദിവസമാണല്ലോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അത് പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദീർഘമാക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണ് ജീവനുള്ള ദൈവം ക്രിസ്തു ദൈവമല്ലെന്ന് പറയുന്ന പഠിപ്പിക്കുന്ന ചില ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് 
ഈ ഏരിയയിലുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല അവരെ സാക്ഷിക്കാരെന്നാ പറഞ്ഞ സാക്ഷി സാക്ഷി നിങ്ങൾ പൂരിപ്പിച്ചാൽ മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു സാക്ഷി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സാക്ഷിക്കുള്ളതാകുമ്പേ വായിച്ച വാക്യം അത് ഉറങ്ങിയിരിക്കാതെ അത് കുറിച്ചോണ്ട് പൊക്കോണം സാക്ഷിക്ക് മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തു തോമാസ് പറഞ്ഞ പദം നമുക്കെല്ലാം മനഃപ്പാടമാ എന്റെ കർത്താവും എന്റെ ദൈവവുമായുള്ളവേ യോഗനാന്റെ ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നല്ലോ അവൻ സത്യ ദൈവവും നിത്യ ജീവനുമാ പൗലോസ് വീട്ട ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി ഒരു പദം പറയുന്നുണ്ട് അതും വളരെ ചിന്തനീയമാ നല്ല വാക്യമാ സാക്ഷിക്ക് വളരെ പ്രയോജനം വരുന്ന വാക്യമാണ് എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യം എബ്രായ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ ഏഴ് സാക്ഷി അത് കുറിച്ചെടുത്തോണം സിംഹാസനം <laughs> 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 അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയാ അവൻ ദൈവമാ അവൻ ജീവനുള്ള ദൈവമാ സത്യ ദൈവമാ ഏക ദൈവമാ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാ യേശു ക്രിസ്തു മാത്രം ദൈവം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മാതാവായി വഞ്ചനയില്ലാത്തവനായി പഞ്ചഭൂത നിർമ്മാതാവായി വഞ്ചനയില്ലാത്തവന സഞ്ചയങ്ങൾ സൃഷ്ടി ചെയ്തോൻ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ഏകരക്ഷിതാവുമൊന്ന്ഷമാർഗമൊന്ന് ഏകരക്ഷമാർഗമൊന്ന് ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ഭൂവാസികളെ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ഭൂവാസികളെ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ഭൂവാസികളെ ഏക സത്യ ദൈവമേയുള്ളൂ ാണ് പവലോസ് ഈ കൊലോസ് ലേഖനത്തെ തെളിയിക്കുന്നത് അതെ നമ്മള് എടുത്ത വാക്യത്തോടെ കൂറ് പുലർത്തണമല്ലോ എന്റെ ചിന്താവിഷയം ഈ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള വാക്യശകലങ്ങളിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറ് വിശേഷതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് സവിശേഷതകൾ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു ഈ നല്ല വാർത്ത അതാ മോശമായ വാർത്തകളെല്ലാം കേട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാം കർണം തഴമ്പിച്ചിരിക്കുക പിന്നെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് ചെവി പൊത്തുക ഓ മതി അല്ലേ പേപ്പർ എടുത്ത മുഴുവൻ കൂടുതൽ മോശമായ വാർത്തയാണ് ഒരു പേജ് മുഴുവൻ പീഡനത്തിന്റെ പരമ്പരയാണ് അത് തുടർക്കഥ പോലെ നല്ല വാർത്തയല്ല ആ ചരമകോളത്തിന്റെ വലതുവശത്തെ പേജിലാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തയാണ് എല്ലാം ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേരെ ആക്സിഡന്റ് മരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹൃദയം തകർക്കുന്ന വാർത്തയാണ് പതിനെട്ട് വയസ്സും ഇരുപത് വയസ്സും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സും എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്നതും എം ബി ബി എസ് പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ ആയ യൗവനക്കാർ പിള്ളേര് ചെറുപ്പക്കാർ പിള്ളേര് പിടിമരണം ഹൃദയം തകർക്കുന്ന വാർത്തയാണ് 
പിന്നെ പിള്ളേർക്കും പിള്ളേരോടും കുറച്ച് കാര്യമൊക്കെ മാതാപിതാക്കളും പിള്ളേരുടെ ചിത്താത്തരത്തിൽ തുള്ളരുത് പറഞ്ഞ ഉടനെ ബുള്ളറ്റ് മേടിച്ച് കൊടുക്കരുത് കടം മേടിച്ച് അന്നേലും ലോൺ എടുത്ത് അന്നേലും ഉടനെ ബുള്ളറ്റ് കാളക്കൊമ്പ് പോലെ രണ്ട് കൊമ്പും ഒരു കീറി പറഞ്ഞ പാൻറ്റും പണ്ട് പാൻറ്റ് കീറിയാൽ നമ്മൾ തയ്ച്ചേച്ചി അത് വെട്ടിയുണ്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങി ഇപ്പം അത് പറിച്ച് കീറിയാച്ചി അയവൻ ഇറങ്ങുന്നത് മോഡേൺ എന്താ വെച്ചാൽ വലിയൊരു മൊബൈലും ആ പോക്ക് കണ്ടിട്ടില്ലേ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ ചെന്ന് പതിനെട്ട് വീലുള്ള റോഡിൽ ലോറിയുടെ അടിയിലോട്ട് വരാതിരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ആ പുനമരണ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ഹൃദയം തകരുക ഒരു കുഞ്ഞിനെ പഴ വളർത്തി പ്രാർത്ഥിയാക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട അതിങ്ങനെ പൊലിഞ്ഞു പോകുമ്പം ഹൃദയം തകർക്കുന്ന വാർത്തയാണ് മക്കളില്ലാതിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കിട്ടിയ അതൊരു പെൺകുട്ടി തലേ വെച്ചാൽ പേനിരിക്കും താഴെ വെച്ചാൽ ഇറുമ്പരിക്കുമെന്ന് ഓർത്ത് വളർത്തിയതാ ഞാൻ പറയുന്നത് പൊതുവിൽ പറയുന്നത് എത്ര ഭൂഷണമാന്തരീയത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കും എന്നിരുന്നാലും ഇരുപത് വയസ്സായി പോരുത്തൻ്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോയി കേൾക്കുന്നവർക്ക് രസകരമായി തോന്നും പക്ഷേ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് ഹൃദയം തകരുക നല്ല വാർത്തയല്ല പത്ത് മാസം നൊന്ന് വേദനിച്ച് പ്രസവിച്ച അമ്മ ജനിപ്പിച്ച അപ്പൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയ അപ്പൻ പിള്ളേർക്ക് ഇപ്പൊ കാശും പൊസിഷനും ഒക്കെ ആയപ്പോൾ അപ്പനെ അമ്മയും ഒരു ചതുർത്ഥിയായിട്ട് തോന്നി അവരെ ഇപ്പം വൃദ്ധസദനത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുക അപ്പനെ അമ്മ അന്വേഷിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെച്ച് നീക്കുക ആ വൃദ്ധസദനത്തിൽ ആശ്വാസ ഭവനൊക്കെ കടന്ന് ആ അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും എന്ത് മനോവേദന കാണും ഹൃദയമുള്ളവർക്ക് ഇത് തകരുന്ന വാർത്തയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരും അപ്പനെ അമ്മയും നോക്കാത്തവരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ കൺവെൻഷൻ്റെ മുൻനിര നിന്നെന്നും വരാം മുടുത്ത ബാഴ്ചുമൊക്കെ കൊത്തി നിങ്ങൾ പിന്നെ മാതാപിതാക്കളെ അന്വേഷിക്കുന്നവരാകയാലും ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഏതേലും ഒരുത്തൻ വന്നിട്ടുണ്ട് നീ മാനശാന്തരപ്പെട്ടോണം അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കിക്കോണം അപ്പനെ അമ്മയെ നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന കാര്യമല്ല മോശമായ വാർത്തകളെല്ലാം കേട്ട് നമ്മുടെ കർണം വല്ലാതിരിക്കുക എന്നാൽ നമ്മുടെ കാതിന് കുളിർമ തരുന്ന ഒരേ ഒരു വാർത്തയുള്ളൂ സുവിശേഷം മാനവജനതയുടെ കാതിന് കുളിർമ തരുന്ന ഒരേ ഒരു വാർത്ത നല്ല വാർത്ത അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ആമ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു ശിശു ഈ ഭൂമിക്ക് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അത് സുവിശേഷമാണ് സുവിശേഷം വന്നതല്ലയോ സകലത്തിന് മാറ്റം വന്നത് സുവിശേഷം എത്തിയത് കൊണ്ടല്ലയോ സകലത്തിനും ആമൻ അത് വ്യത്യാസം വന്നത് മനുഷ്യന് അറയ്ക്കുന്ന സംസ്കാരം എന്ന് പറയാൻ ഒക്കത്തിൽ അറപ്പുളവാക്കുന്ന ചില ആ സംസ്കാരം ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് പറയ ഒരു ഉടക്കുണ്ടാക്കണ്ട വൃത്തികെട്ട അറപ്പുളവാക്കുന്ന ചില സംസ്കാരം മാറിയത് സുവിശേഷം വന്നത് കൊണ്ടാണ് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് അടുക്കടുക്കായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ ഇന്ന് മുതിരുന്നില്ല മനുഷ്യൻ അറപ്പുളവാക്കുന്നത് അതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നത് ഈ സുവിശേഷം എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എവിടെയും പറയാൻ കൊള്ളാമെന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ അത് അവന് സുവിശേഷമാണ് അതെ ഈ കണ്ണികയ്ക്കകത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറ് വിശേഷത ആറ് സവിശേഷതകൾ അതിലൊന്ന് ഈ സുവിശേഷത്തെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് സത്യവചനമാ സുവിശേഷം ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനം മതി സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരി സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറ് വിശേഷതകളിൽ ഒന്ന് ഈ സുവിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സത്യവചനമാണ് മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളും പൊളിയ കള്ളത്തരമ പോസ്റ്റ കെട്ടുകഥയാ അമ്മമ്മ കഥയാ ഉമ്മാക്കി കഥയാ കെടവി കഥയാ പണ്ട് 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 ചുമ്മാ പണ്ട് നീട്ടി പറഞ്ഞാൽ വല്ലതും സത്യമാകൂ പണ്ട് അമ്മമ്മ കഥയും കെടവി കഥയും പിന്നെ പൈങ്കിളി കഥയും ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ പലതും എന്നാൽ സുവിശേഷം കെട്ടുകഥ അമ്മമ്മ കഥ കരുവ കഥ ഉമ്മാക്ക കഥയല്ല സുവിശേഷം സത്യവചനമാണ് 
ഇത് മാത്രമാണ് സത്യവചനം എന്താ സുവിശേഷം സത്യവചനമാകാൻ കാരണം ആ മൂന്നാം ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചേ മോളെ മൂന്ന് സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ ഇത് തന്നെ എപ്രീസ് ലേഖനം ഒന്നിന്റെ പതിമൂന്നിലെ സത്യവചനം എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എപ്രീസ് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം ബാക്കി ഒന്നോട് ചേർത്തൊന്ന് വായിച്ചേര് അവനിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം സുവിശേഷം എന്ന സത്യവചനം അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശേഷത ഒന്ന് ഇത് സത്യവചനമാണ് ഈ സുവിശേഷം സത്യവചനമാകാൻ കാരണം എന്താ എന്റെ കാരണം പറയാം ഈ സുവിശേഷം സത്യദൈവത്തിൽ നിന്നാ പുറപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു സത്യവചനം സത്യദൈവം കാരണം ആദ്യം സുവിശേഷം അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് ആ ദൂതന്മാരല്ലേ അവരല്ലയോ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ സുവിശേഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒന്ന് വായിച്ചേരു ലൂക്കോസ് രണ്ടിന്റെ പത്ത് ആ ദൂതൻ അവരോട് ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിന് സർവജനത്തിന് ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം മഹാ സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുക ആ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുക ആ എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ താഴോട്ടുള്ള വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്താൽ മാനവജനതയ്ക്കുണ്ടായ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മാറി ആ എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച മോളെ എന്റെ വിഷയമല്ലെങ്കിലും ചിന്ത വരുന്നത് കൊണ്ട് എട്ട് മുതലുള്ള വാക്യം വായിച്ച ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം രണ്ടിന്റെ എട്ട് മുതല് ആ കണ്ണിക്ക് തുടങ്ങുന്നത് മുതല് അന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് അന്ന് ആ പ്രദേശത്ത് ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ഇടയന്മാർ രാത്രിയിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കാവൽ കാത്ത് അത് രാത്രിയിലെ സംഭവമാണ് രാത്രിയിൽ ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ കാവൽ കാത്തുകൊണ്ട് വരുന്നത് ആ വെളിയിൽ പാർത്തിരുന്നു അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു ദൂതൻ അവരുടെ അരികെ നിന്ന് കർത്താവിന്റെ തേജസ് അവരെ ചുറ്റുമിന്നു കർത്താവിന്റെ തേജസ് വരെ ചുറ്റും എന്നെ ഓടിച്ചു വായിച്ചു അവർ ഭയപരവശരായി തീർന്നു ദൂതൻ അവരോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഭയപ്പെടേണ്ട സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള സർവജനത്തിനും ഉണ്ടാവാനുള്ള മഹാസന്തോഷം മഹാസന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു കർത്താവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവായ ക്രിസ്തു എന്ന രക്ഷിതാവ് ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ ഇന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കണ്ണേക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ ചില പ്രത്യേകതകൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇരുട്ട് മാറ്റിയതാ സുവിശേഷം കാരണം ഈ സംഭവം രാത്രിയിലാണ് നടക്കുന്നത് രാത്രി ഒരു തേജസ് അവരെ ചുറ്റി മിന്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളു സുവിശേഷം നിന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് ഇരുട്ട് മാറ്റാൻ പര്യാപ്തമായത് ഒന്നേ ഉള്ളു അത് നിർമ്മല സുവിശേഷമാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് അന്ധകാരം മാറണമെങ്കിൽ ക്രിയകളോ കർമ്മമോ ആമൻ തീർത്ഥയാത്രയോ തീർത്ഥാടനമോ ഒന്നുകൊണ്ട് പരിഹാരം വരത്തില്ല പരിഹാരം ഒന്നുകൊണ്ടേയുള്ളൂ അവൻ സാക്ഷാൽ വെളിച്ചമാകുന്ന ക്രിസ്തു നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ഇരുള് മാറും ദേശത്തിന്റെ അന്ധകാരം മാറണമെങ്കിൽ ദിവ്യ വെളിച്ചമാകുന്ന അവൻ ക്രൂശനെ ഉയർത്ത് യേശുവിനെ ഉയർത്ത് ദേശത്ത് വെട്ടവും വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സുവിശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ ഇരുട്ട് മാറ്റുന്നതാണ് എന്റെ സബ്ജക്ട് ആ ഭാഗം അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് വിസ്തരിക്കുന്നില്ല അവിടെ ധാരാളം കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സുവിശേഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം തരും സന്തോഷം മനുഷ്യർക്ക് പലർക്കും സന്തോഷം ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ എന്നോ ശ്രദ്ധിച്ച് പിന്നെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ അസ്ഥയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ വെച്ചാൽ ദൈവത്തിനറിയാം താല്പര്യമില്ലേൽ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമെന്ന് അതിന് അസ്ഥി വെക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടത് മേളിലും താഴെയും ഓരോ നെടുകെ അസ്ഥി ആയിരുന്നേ നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായെന്ന് ചിരിക്കാൻ അപ്പൊ ഇത് മാംസമായതുകൊണ്ട് ഏത് മോഡൽ വേണേല് ഓരോരുത്തർക്കും സന്തോഷമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചില ഉപദേശമാരെ പറഞ്ഞില്ലേ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്കൊന്ന് ചിരിച്ചേ അവന് സൂക്കേട് വേറെയാണ് നിങ്ങൾ ചില ശ്രദ്ധിച്ച അടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒക്കെ ഒന്ന് ചിരിച്ച് ഇപ്പൊ പിന്നെ അതൊരു ശുശ്രൂഷയാക്കി ചിലർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും ശുശ്രൂഷ ഇല്ലയോ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് വലിയ തിട്ടമില്ലാത്ത കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യം വന്നാൽ ഉടനെ അതൊരു ശുശ്രൂഷയാ പറയുന്നത് മോശമാണെന്നില്ല സന്ദർഭം വന്നതുകൊണ്ട് പറയാം നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സഭയിലെ 
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന നടക്കുക ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കമന്ന് കിടന്നാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും കമന്ന് കിടന്നു എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ മുട്ട കുത്തി കമന്ന് അങ്ങ് കിടക്കും എല്ലാവരും ഉപദേശം അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കമന്ന് കിടക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഇച്ചിരി കൃപയൊക്കെ ഉള്ളൊരു സഹോദരിയാണ് അവർ കണ്ണടച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് കമന്ന് കിടന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എല്ലാവരും കമന്ന് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കുശികൃതി പയ്യൻ കൊച്ചു കൊച്ചനാ മുട്ടയിൽ എഴഞ്ഞ് നടക്കുക യവന് അവൻ്റെ അമ്മയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് എഴഞ്ഞ് ഈ കമന്ന് കിടന്ന പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സഹോദരിയുടെ ഈ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു കടി കൊടുത്തു പല്ല് കിളിച്ചു വരുന്ന കാലമാ അവന് ഒരു നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ പല്ല് കുരുകുരുത്തു ഇവൻ സഹോദരി അറിയുന്നില്ല ആരും അറിയുന്നില്ല എല്ലാവരും കമന്ന് കിടക്കുക യവൻ എഴഞ്ഞ് ചെന്ന് ഒരു കടി കടിച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഇവർ കോർക്കാൻ പുറത്ത് ഈ കടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഇവർ പ്രാർത്ഥനയുടെ നലറി അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചവരെല്ലാം കൈയടിച്ച് ആത്മാവിലായി അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനക്കാരോർത്ത് ആ സഹോദരി എന്തോ വെളിപ്പാട് വല്ലതും കണ്ടിട്ട് ശാസിക്കാനായിരിക്കും അത എന്ത് കിട്ടിയാലും ഉടനെ ഒരു പുതിയ ശുശ്രൂഷയാക്കുക അപ്പൊ ഞാനേ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം മനുഷ്യർക്കാർക്ക് സന്തോഷമില്ല സന്തോഷത്തിന് മനുഷ്യൻ പരക്കം വായുക എന്നാൽ സന്തോഷം തരാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നേയുള്ളൂ സുവിശേഷത്തിന് മാത്രം ആ സന്തോഷം എങ്ങനെയാണെന്ന് വർണ്ണിപ്പാനും വിവരിപ്പാനും എന്ന് എന്നെ കൊണ്ടൊക്കത്തില്ല വേണേ നമുക്ക് അറിവുള്ള ഒരു വാക്യം ഒന്നിച്ചങ്ങ് പറയാം സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്യമാ ധാന്യവും വീഞ്ഞും വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായതിലും അധിക സന്തോഷം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നീ എനിക്ക് നൽകി നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരാശയും ഭാരവും വേദനയും പ്രയാസം മാറണമെങ്കിൽ അവ സുവിശേഷമാകുന്ന സന്തോഷം നിന്റെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് വരട്ടെ മദ്യപാനം പരിഹാരമല്ല പുകവലി പരിഹാരമല്ല നാടുവിടുന്ന പരിഹാരമല്ല ലഹരി പദാർത്ഥം പരിഹാരമല്ല മറ്റു പാപകൃതികൾ ഒന്നും പരിഹാരമല്ല പരിഹാരം വേഷ്യ ക്രിസ്തുവൽ കൂടി മാത്രം അപ്പോൾ സുവിശേഷം ജീവിതത്തിന്റെ നിരാശ മാറ്റി സന്തോഷം തരും ഭയം മാറ്റും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശേഷത ഒന്ന് സുവിശേഷം സത്യവചനം ഇത് സത്യവചനമാകാനുള്ളതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇത് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് ഈ സുവിശേഷം ദൂതനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ ആ ദൂതനാ വന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് സുവിശേഷിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഈ സത്യവചനമാകുന്ന സുവിശേഷത്തിൽ ആര് വിശ്വസിക്കും അവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹമാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നന്മയാണ് അവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ആശീർവാദം ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം അപ്പൊ ഒന്ന് സുവിശേഷ സത്യവചനം ഈ സുവിശേഷം സത്യവചനമാകാൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാരണം ചരിത്രത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇന്നും വിരാജിക്കുന്നവനാ നസറയനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അവൻ ചരിത്ര പുരുഷന വിവരമുള്ള അറിവുള്ള ആരും അവനെ കയറി കണ്ണിക്കത്തില്ല ക്രിസ്തു ജനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വന്നിട്ടില്ലെന്നും ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ച ആളല്ലെന്ന് വിവരമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ എതിർക്കത്തില്ല വിവരമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നെന്നും ജനിച്ചെന്നും ചരിത്രത്തെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചതും ക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുപ്പറവയോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഈ സുവിശേഷം സത്യവചനമാണ് ഒന്ന് ഇത് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് രണ്ട് അവ ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി പകുത്തുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്നും വിരാജിക്കുന്നവനാണ് നസറയനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ഈ സുവിശേഷം സത്യവചനമാണ് മാത്രമല്ല സുവിശേഷം സത്യവചനമാകാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണം അനേക പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇന്നും ധൈര്യത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ഒന്നേയുള്ളു സുവിശേഷം എന്തെല്ലാം പോരാട്ടങ്ങൾ കണ്ടതാ സുവിശേഷം ഭക്തന്മാരെ ആദ്യം ആ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എത്രയോ പേരെ വക വരുത്തി എത്രയെത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് വിശുദ്ധന്മാരെ യോഹനാനെ നമുക്കറിയാൻ തിളച്ച എണ്ണക്കകത്തിട്ടു യാഗോബിനെ വാളുകൊണ്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു പത്രോസിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പിടിച്ച് ആമൻ ബന്ധിച്ചു അപ്പോ സ്ഥലന്മാരിൽ മിക്ക പേരും ദാരുണമായ അന്ത്യം അവർക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്നിട്ട് സുവിശേഷം ഇന്നും അതിന്റെ വെന്നിക്കൂടി പറപ്പിക്കുക ഈ മാർഗത്തെ പറിച്ചു മാറ്റുവാൻ തൂത്തു മാറ്റുവാൻ തുടച്ചു മാറ്റുവാൻ കച്ചകെട്ട് രംഗത്ത് വന്ന മിടുക്കന്മാർ ഒത്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിത ശിരോമണികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാക്കന്മാരും രാഷ്ട്രഭുങ്കവന്മാരൊക്കെ ധാരാളം രംഗത്ത് വന്നു 
ഇതിന് വിരോധമായിട്ട് നിയമം വരെ കൊണ്ടുവന്നു നിയമം വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഒരുത്തൻ ആനെ ഉറക്കമില്ലാതിരുന്ന നിയമം ഓർപ്പിച്ചത് വചനം പഠിക്കുന്നവർക്കറിയാം പുള്ളി കഴുകുമരം വരെ ഒരുക്കി ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയാം മൃതേകായി എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തൻ ഹാമാനെ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അവനെ ആരാഗ്യനായതുകൊണ്ടാണ് അമാലിക്കെന്റെ നേതാവ് ആരാഗ്യൻ അവൻ യഹൂദന വചനം പഠിക്കുന്നത് യോഗ ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാകും ഈ മൃതേകായി വാതൊക്കെ കിടക്കുക ഹാമാൻ അകത്തോട്ട് കയറുകയും പോകും ചെയ്യുമ്പോൾ ഇയാൾ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല പുള്ളിക്കങ്ങ് വൈരാഗ്യവും സങ്കടവും അരിശവും എല്ലാം മൂത്ത് അങ്ങനെയാന്ന് ചിന്ത ചിന്തിച്ചു ഈ മാർഗക്കാരെ മുഴുവൻ തകർത്ത് കളയാൻ ഹാമാനെ കൊല്ലുക അമൃതേക്കായ കൊല്ലുവാൻ കരുകമരം വരെ ഒരുക്കി പക്ഷെ അതൊന്നും ഫലിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ മാർഗത്തെ തകർക്കാൻ സുവിശേഷത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അനേക രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കച്ച കെട്ടി വന്ന് എന്റെ ഭാഷ പറഞ്ഞ കച്ച അടിഞ്ഞതല്ലാതെ സുവിശേഷത്തിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ ശൈലി പറയാം പെന്തിക്കോസിനെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ രംഗത്ത് വന്ന എത്രയോ മിടുക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മിടുക്കന്മാര് പോയതല്ലാതെ പെന്തിക്കോസിന് ഒരു മാറ്റവും വന്നില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം കാരണം പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നീ അവരുടെ പക്ഷം ചേരുകല്ല അവർ നിന്റെ പക്ഷം ചേരു വന്ന നമുക്ക് തരുന്ന ധൈര്യം എന്നാന്ന് അറിയാമോ അവരോട് കൂടി ഉള്ളവനേക്കാൾ വലിയവൻ ആമൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ആമൻ ധൈര്യത്തോടെ നിന്നോണം ഈ സുവിശേഷ സത്യവചനമാണ് ഞങ്ങളുടെ കാവാലത്ത് സുവിശേഷം സുവിശേഷത്താൽ ആദ്യം ചിലരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നു അതിൽ ഞങ്ങളുടെ കൈതത്രയിലെ മാച്ചന ചായൻ കുടുംബവും ദൈവകൃപയെ വന്നു കനാനായ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു വന്നതാണ് മാച്ചും കുഞ്ഞും തങ്കമ്മാമിയും തലമുറകളും ചിലപ്പോൾ അവരും ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അതേക്ക് സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി ക്യാൻസർ വന്ന് അത്യാവശ്യം നിലയിലായി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആരും ഉപേക്ഷിച്ചു ഒരു ചെറിയ അനക്കം ഉള്ളത് ഉണ്ടക്ക് ഒരു ചെറിയ അനക്കം അന്നൊരു ചെറിയ വീട് ചെറ്റക്കുടില് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്പം വസ്തു ഉണ്ടെങ്കിലും ഗതിയില്ലാതായി ചെറിയൊരു അനക്കം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു സ്തോത്രാമ്മ എന്ന് പറയും അമ്മ എപ്പോഴും സ്തോത്രം പറയുന്നത് കൊണ്ട് നാട്ടുകാരിട്ട പേരാ സ്തോത്രാമ്മ സ്തോത്രം പറയുള്ളൂ നല്ലൊരു അമ്മയാ നുണയും കൊതിയും പറഞ്ഞടക്കുന്ന തള്ളയൊന്നും അല്ല നല്ലൊരമ്മ ഏത് വീട്ടിലും കയറി അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കും അമ്മയ്ക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ആരും ഒന്നും പറയത്തുമില്ല സ്വഭാവം നല്ലതാ നാനാജാതി മനസ്സരുടെ വീട്ടിൽ കയറി പ്രാർത്ഥിക്കും അപ്പൊ ഒരിക്കൽ അമ്മ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രേരണ കൈതത്തറ വീട്ടിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം അമ്മ പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി കൈതത്തറ വീടിന്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവര് പറഞ്ഞു ഇന്നോട് പെന്തുകോസുകാരിയല്ലേ കയറണ്ട അപ്പറ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് പോകാൻ അമ്മ മടുത്തില്ല അമ്മ അവിടെ നിന്ന് തലേ തുണിയിട്ട് കാര്യം ഉയർത്തി സ്വോത്രം ചെയ്തു ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവിടെ കിടക്കുന്ന മാറ്റ കുഞ്ഞനെ നീ സൗഖ്യമാക്കണമെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം പുള്ളിക്കൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അമ്മ വീണ്ടും ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ആ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അമ്മ വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം പുള്ളിക്കൊരു ആശ്വാസം വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പം മാറ്റം കൊഞ്ച് എഴുന്നേറ്റിരുന്നു ചാകാൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടതാണ് വീണ്ടും അമ്മ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു പുള്ളി പൊടിയരി കഞ്ഞി കുടിച്ചു പിന്നെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മാറ്റം കുഞ്ഞ് നടന്നു ഇത് ഓരോ ദിവസവും സംഭവിച്ചതാണ് ഒടുവിൽ അത്ഭുതമായി കർത്താവിന് മഹത്വം എന്തിനേറെ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വേണേൽ പറയാം അയാൾ കാവാലത്ത് ചരിത്രം പറഞ്ഞേച്ച് ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പോയെന്ന് പറയും എങ്കിലും ദൈവനാമം അകത്തപ്പെടട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ സൗഖ്യമായി അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞ എന്റെ ശുശ്രൂഷ തീർന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഉപദേശമാരെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു മിറ്റത്ത് അകത്തിരിക്കാൻ സൗകര്യമല്ലേ മിറ്റത്ത് പന്തലിട്ട് യോഗം നടത്തി ആ യോഗം നല്ല യോഗമാണ് ആ യോഗം കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ചായനും കൊച്ചമ്മയെ സ്നാനപ്പെടാൻ പോവുക അപ്പം മൂത്ത മകളുണ്ട് സൂസമ്മ ഇപ്പം തിരുവമണ്ടൂരുണ്ട് സൂസമ്മയ്ക്ക് അന്ന് കമ്മലുമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം പാലമുട്ടിൽ പാസ്റ്റർ പി ജെ ഇട്ടി അവറുകളാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സൂസമ്മ കൊ ചെറുപ്പം കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുക കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കുമ്പോ
പച്ചവെള്ളി ചെന്ന ഇടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൂസമ്മ കാര്യം എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിരിക്കുക സൂസമ്മ കണ്ണ് തുറന്നപ്പം എണ്ണയുടെ കളർ മാറുന്നു കളർ മാറുന്ന കണ്ടപ്പം ആരും പറഞ്ഞതല്ല ഇരുന്ന ഇരിപ്പ് കമ്മൽ ഊരി അല്ലാതെ ഊരടി ഊരടി എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്റെ അകത്ത് പ്രമേണം വരുമ്പോ തന്നെ ഊരി വന്ന് ഇപ്പൊ പിന്നെ മിടുക്കന്മാര് ഉപദേശന്മാർ അതെല്ലാം ഊരി സ്വോത്രകാഴ്ച പാത്രം തട്ട് അവരെ കൊണ്ടുപോവാ മിടുക്കന്മാർ ഒത്തിരി ഉണ്ട് ഭാഗത്തങ്ങളെല്ലാം ഒരു താണ്ട കിടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ദൈവ പ്രവർത്തി കണ്ട് സൂസമ്മ കമ്മൽ ഊരി ഊരോട്ടറിഞ്ഞു കമ്മൽ ഊരി കളയുകയും ആ ഇരിപ്പിലിരുന്ന് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു ഇത് സത്യവചനമാണെന്ന് ഞാൻ തെളിയിക്കുക ഒരു സംഭവ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച് മാച്ചുങ്കുച്ചാനെ തങ്കമ്മാമ്മയെ സ്നാനപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അന്നാരും എട്ട് പേരന്ന് സ്നാനപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പ്രതിക്കോസിന് ശക്തിയായി ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ നിൽക്കുന്നതാ സുവിശേഷം എന്ന് പറയാനാ ഒരു ചെറിയ ദൃഷ്ടാന്തം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നടന്നതാ നിങ്ങൾ ഈ ഇപ്പൊ മൈക്ക് എൻ്റെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ പറയും ഇന്നിപ്പോ തരത്തില്ല അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മാച്ചനച്ചായി മരിച്ചു കർത്താവ് നിതിരി പ്രാപിച്ചു അടക്കാൻ സമ്മതിച്ചു പ്രശ്നമായി കുടുംബക്കാർ ചാർച്ചക്കാരില്ല ഇളകി നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് ഡെഡ് ബോഡി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവരണം പ്രതിക്കോസുകാരെ കൊണ്ട് സമ്മതിക്കത്തില്ല അടക്കാൻ പക്ഷെ സൂസമ്മയും തങ്കമ്മാമയും ഒക്കെ നല്ല എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കോവൂര കുഞ്ഞോളച്ചമ്മ പറയുമ്പോൾ തടിപ്പുറത്തെ പേടി പോലാ നിന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് പള്ളിയിലോട്ട് വരുന്ന പ്രശ്നം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രതികോസുകാരെ കയറ്റി അടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടക്കണ്ട ഡെഡ് ബോഡി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പള്ളിയിലോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പൊ ചോദിച്ചു പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യും പിന്നെ എന്നാ ചെയ്യും ഈ മിറ്റത്തോട്ട് കൂടിയെടുത്ത അപ്പച്ചനെ ഇവിടെ അടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെ അടക്കിയത് അച്ചായനെ വീടിനോട് ചേർത്ത് കൂടിയെടുത്ത അടക്കിയത് എത്രയ്ക്കെത്ര പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ അമ്മ ധീരതയോട് നിൽക്കുന്നത് അസുവിശേഷം ഞാൻ എന്റെ അറിവിപ്പെട്ടൊരു ചെറിയ ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് കിടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് സ്തോത്രം തീരദേശത്ത് ഞാൻ ആ കൃത്യ സ്ഥലം അങ്ങ് വായ്പങ്കരയിൽ ഒരു അപ്പച്ചൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പാപ്പു അപ്പച്ചന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ചിലതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ചു തന്നെ പ്രശ്നമായി തന്നെ ഡെഡ് ബോഡി എടുത്ത് തോളലിട്ട് കടപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി തന്നെ മണ്ണ് മാന്തി അടക്കി പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുവിൽ ജയത്തോടെ മുന്നേറുന്നത് അസുവിശേഷം ഇത് സത്യവചനമാ ഇന്ന് രാത്രി ചഞ്ചലിക്കരുത് തളർന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഇത് സത്യവചനമാ ഈ സുവിശേഷത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ആര് ഏറ്റെടുക്കും അവർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി അനുഗ്രഹമാ നമ്മുടെ കരമുയർത്തി കർത്താവിന്റെ മകത്വം കൊടുത്താട്ടെ നരഭോജികളെ നരസ്നേഹിക്കലാം ഉത്തമ സോദരാകും നരഭോജികളെ നരസ്നേഹികള ഉത്തമ സോദരാക്കും വിമല മനോഹര സുവിശേഷം മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം വിമല മനോഹര സുവിശേഷം മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം സുവിശേഷം മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം എങ്ങും പുകഴ്ത്തുവിൻ സുവിശേഷം ആ മംഗള ജയ ജയ സന്ദേശം നമ്മുടെ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് മകത്വം കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറ് വിശേഷത ഒന്ന് ഈ സുവിശേഷം സത്യവചനമാണ് സത്യദൈവത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സുവിശേഷത്തിന്റെ വിശേഷത ഈ സുവിശേഷം സാർവത്രികമാണ് ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചാട്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ആ സുവിശേഷം സർവലോകത്തിലും എന്ന പോലെ ആ സുവിശേഷം സർവലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി അവൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വിശേഷത സുവിശേഷം സാർവത്രികമാണ് എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കേണ്ടത് ആ സുവിശേഷം 
ഒറ്റപ്പാലത്ത് മാത്രമല്ല പാലക്കാട് മാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ഭൂലോകത്തെല്ലായിടത്തും അറിയിക്കേണ്ടതാ സുവിശേഷം അങ്ങനെയാണല്ലോ കർത്താവും പറഞ്ഞത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമുക്കെല്ലാം മനപ്പാടമാ എന്നാലും ഒന്ന് വായിച്ചേരും മോളെ അറിയാത്ത ആരേലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ അവരോട് നിങ്ങൾ ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി ഭൂലോകത്തിലൊക്കെയും പോയി സകല സൃഷ്ടിയോടും സകല സൃഷ്ടിയോടും സുവിശേഷം പ്രസംഗിപ്പി അതുകൊണ്ട് ഈ മണപ്പരപ്പിലും ഇതിന് ചുമതലപ്പെട്ടവർ ഇതിന് മുതിരുന്നത് എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കണം സുവിശേഷം സുവിശേഷം സാർവത്രികമാണ് പണ്ഡിതനും പാമരനും കുചേലനും കുബേരനും ആരോഗ്യമുള്ളവനും രോഗിയായവനും കുലീന കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനും ആമെ കുലീനത ഇല്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവനും വിദ്യാ നിപുണനും വിദ്യാ വിഹീനനും കറുത്തവനും വെളുത്തവനും കഴിവുള്ളവനും കഴിവില്ലാത്തവനും ആമൻ ബുദ്ധിയുള്ളവനും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനും മിടുക്കനും മിടുക്ക് കുറഞ്ഞവനും എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം സാർവത്രികമാ എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മള് സുവിശേഷം നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏരിയായി മാത്രം അറിയിച്ചാ പോരാ സ്തോത്രം എല്ലായിടത്തും അറിയിച്ചോണം ചിലര് സുവിശേഷമൊക്കെ അറിയിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന ഏരിയ ഇപ്പോ അത് വേണ്ട അത് പ്രശ്നമുള്ള ഏരിയ പിന്നെ നമുക്ക് എവിടെ അറിയിക്കണം നമുക്ക് കുമ്പനാട് സൈഡിലോട്ട് പോവാം മുളക്കട സൈഡിലോട്ട് അവിടെ പ്രശ്നം അവിടെ ആ കൂടുതൽ പ്രശ്നം എല്ലായിടത്തും സുവിശേഷം അറിയിക്കണം കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സകല സൃഷ്ടിയോടും ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇതേ പരാമർശം വരുന്നുണ്ടെന്ന് വായിച്ചേരും ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി നാലിന്റെ പതിനെട്ട് ആ ക്ലയപ്പെന്ന പേരുള്ളവൻ എരിഷ്ലേമിലെ പരദേശികളിൽ അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും അവന്റെ നാമത്തിൽ മാനസാന്തരവും പാപമോചനവും പാപമോചനവും എരിഷ്ലേമിൽ തുടങ്ങി എരിഷ്ലേമിൽ തുടങ്ങി സകല ജാതികളിലും സകല ജാതികളിലും പ്രസംഗി പ്രസംഗിക്കുകയും വേണമെന്ന് പ്രസംഗിക്കുകയും വേണം കണ്ടോ സുവിശേഷം സാർവത്രികമാണ് തുടങ്ങി സകല ജാതികളോടും ആമൻ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ആ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ ചിലർ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് തിരിച്ചു പോകാമോ ഇനി സകല സ്ഥലത്തും പോകാനൊത്തില്ലെങ്കിലും അയിലത്തുകാരോട് സുവിശേഷം പറ ചിലർ ആത്മഭാരം കയറി ആന്ധ്രായി കൂടുക ആന്ധ്രായ്ക്ക് പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ദൈവം പറഞ്ഞാൽ പൊക്കോണം തൊട്ട് സമീപത്ത് പാർക്കുന്നവരോട് മിണ്ടത്തുമില്ല തൊട്ടപ്പറെ ആൾക്കാർ താമസിക്കുക അവരോട് മിണ്ടുകല്ല മതിലും പൊക്കിക്കെട്ടി ഗേറ്റ് വിട്ടു ചെറിയവനോടും വാരിയവനോടും പറയണ സുവിശേഷം എങ്ങനെ പറയാൻ ചിലര് മതിലേലൊക്കെ വാക്യം എഴുതി വെക്കും നല്ല വലിയ വലിയ വീടാ വീടിന് ഞാനെതിരല്ല നല്ല വീട് വെച്ചോ വലിയ വീട് വെച്ചോ ഞാൻ എതിരല്ല വലിയ മതില് അതും കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വെച്ചു പണിതു അവൾ ഓരോ കള്ളിക്കകത്ത് ഓരോ വാക്യം അക്കർത്താവാകുന്നു യേശു ക്രിസ് വിശ്വസിക്കാം എന്നാ നീ എന്നിട്ട് കൊണ്ടുമോ രക്ഷപ്പെടാക്കി തൊട്ടപ്പറ അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാൻ നിങ്ങളല്ല മറ്റു അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോ അപ്പറേ മറ്റൊരുത്തൽ രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ നല്ല വാക്യം അപ്പൊ ചുറ്റോട് ചുറ്റും വാക്യമാണ് ഇതാണൊരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കിണറ്റങ്കര എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നവനെല്ലാം ദാഹിക്കും കിണർ അതുപോലെ വാക്യം കിടക്കുകയല്ലേ വലിയ വലിയ മിടുക്കന്മാരുടെ വീടുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ ബേച്ചാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം എല്ലാരുമല്ല ചിലര് വാടക്കൽ എഴുതി വെക്കുക യഹോവയാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനെ എന്തിനും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു അകത്തോട്ട് വരിക നമ്മൾ അകത്തോട്ട് എന്ന ഗേറ്റ് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്നോട് ചുമതലപ്പെട്ടവര് പറഞ്ഞ സൂക്ഷിച്ച് പ്രസംഗിക്കണം ചിലപ്പോ ഇതൊക്കെ വരും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക യഹോവയാൽ അനുരേക്കപ്പെട്ടവനെ എന്തിനും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നു അകത്തോട്ട് വരാൻ ഗേറ്റാച്ച് ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴോ പട്ടിയുണ്ട് എങ്ങനകത്ത് കയറും ആത്മമാരും കയറി ആന്ധ്രയ്ക്കും 
നോർത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അവർക്ക് പോകുന്നത് നല്ലതാ ആത്മഭാരമുള്ളവർ പൊക്കോണം ആദ്യ അടുത്തുള്ളവനോട് സുവിശേഷം പറ തൊട്ടപ്പുറ താമസിക്കുന്നവനോട് സംസാരിക്ക് അവനോട് സുവിശേഷം പറ അങ്ങനെ ലിയോ കർത്താൻ പഠിച്ച ആദ്യ ഇറിഷ്യലേമിൽ പിന്നെ യഗൂതയിൽ പിന്നെ ശമരിയ പിന്നെ ഇതാദ്യം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോട്ടാണ് ഓടുന്നത് അതെ ഞാൻ അധികം വിവരിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷം സാർവത്രികമാണ് എല്ലാവരോടും അറിയിപ്പാൻ പറ്റിയതാ സുവിശേഷം എല്ലായിടത്തും ആമൻ സുവിശേഷം അറിയിച്ചിരിക്കണം എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നതും അറിയിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ആമൻ സുവിശേഷമാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ചില തീരുമാനമെടുത്തേ തിരിച്ചു പോകാം എല്ലാ വർഷവും ഭാരതപ്പുഴ കൺവെൻഷൻ കൂടി എന്നൊരു സംതൃപ്തിയല്ല ഈ വർഷം കൂടി ഈ വരുന്ന വർഷം കർത്താവ് ആയുസ് ആരോഗ്യം തന്നാൽ ആമൻ സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ എന്നെ പ്രാർത്ഥനാക്കണമേ എനിക്ക് കൃപ തരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം കൃപ തരും അപ്പൊ ഒന്ന് സുവിശേഷം സത്യവചനമാണ് രണ്ട് സുവിശേഷം സാർവത്രികമാണ് സർവ്വലോകത്തിലെ സുവിശേഷം അറിയിക്കണം മൂന്ന് ഈ സുവിശേഷം ദൈവകൃപയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് സുവിശേഷം ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാണ് സുവിശേഷം ദൈവകൃപയെ കുറിക്കുന്നതാണ് ആ സുവിശേഷം സർവ്വലോകത്തിലും എന്ന പോലെ ആ സുവിശേഷം സർവ്വലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി നിങ്ങളുടെ അടുക്കലയും എത്തി നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സുവിശേഷത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വിശേഷത ഇത് ദൈവകൃപയാണ് സുവിശേഷം എന്താണ് ഈ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറഞ്ഞ കൃപ അത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് നമ്മുടെ മെടുക്ക് കൊണ്ടല്ല കൃപ കിട്ടിയത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി കൊണ്ട് തന്നതല്ല കൃപ നമ്മുടെ പരമാർത്ഥ ജീവിതം കണ്ട് തന്നതുമല്ല ദൈവത്തിന്റെ കൃപ സബ്ജക്ട് വേറെ ആണെങ്കിലും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ആ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ട് രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഈ സുവിശേഷം ഇതൊരു കൃപയാണ് ആ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ആ ദാനം മറ്റൊന്നുമല്ല കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മാനവജതയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നതാണ് തന്റെ ഏക യാതനായ പുത്രന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം അവനേ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചെന്ന അതാ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം തന്റെ അരിമ സൂനുവിനെ മാനവജാതി രക്ഷപ്പെടാൻ രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ നീതീകരിക്കപ്പെടുവാൻ അവൻ ഗുണപ്പെടാൻ രക്ഷപ്പെടാൻ തന്റെ അരിമനാഥനെ അരിമ പുത്രനെ അവൻ സർവശക്തനായി ദൈവം മാനവജാതിക്ക് വേണ്ടി തന്നു അതാ ദൈവത്തിന്റെ ദാനം അതാണ് ദൈവകൃപ അതാണ് ക്രിസ്തു രക്ഷ രക്ഷകൻ രക്ഷിതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വേറൊരു വാചാർത്ഥം പറയാം മതങ്ങളെല്ലാം ഓരോന്ന് ചെയ്യ് ചെയ്യ് കൃപ കിട്ടാൻ ചെയ്യ് ചെയ്യെന്നാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന ഇന്നത് പോലൊക്കെ ചെയ്യ ഇന്ന ഇന്നത് പോലൊക്കെ ചെയ്യ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ ലിസ്റ്റൊക്കെ തരും ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവാ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യ ഇന്നതെല്ലാം ചെയ്തോണ്ട് വാ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ സുവിശേഷം അങ്ങനല്ല ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് സുവിശേഷം പറഞ്ഞത് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തതാ സുവിശേഷം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്രൂശിൽ കിടന്നപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ തിരുവായുമൊടി നമുക്കറിയാം എല്ലാം നിവർത്തിയായി നീ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട രക്ഷപ്പെടാൻ ഒരു കാര്യോ മനുഷ്യൻ ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ചാൽ മതി യേശു അങ്ങനെ രക്ഷിതാവായി വരണം യേശു അങ്ങനെ രക്ഷിക്കണം യേശു അങ്ങനെ പ്രാപം മോചിക്കണം യേശു ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ രക്ഷിക്കണം ആര് പ്രാർത്ഥിക്കും ആര് കർത്താവിന്റെ നാമത്തെ വിളിച്ചപേക്ഷിക്കും അവർ ഇന്ന് രാത്രി രക്ഷപ്പെടും ആ സുവിശേഷം എന്ത് രാത്രി ഇവിടെ ഉയരട്ടെ ആ സുവിശേഷം എന്ത് രാത്രി ഇവിടെ അമ്മ ശക്തിയോടെ മഹിമപ്പെടട്ടെ കർത്താവിന്റെ മഹത്വം സുവിശേഷം അമ്മ ദൈവകൃപയെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ സമയത്ത് ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഓടിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നിർത്താം കർത്താവിന്റെ മഹത്വം മാത്രമല്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ നാലാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇത് 
ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് സുവിശേഷം ആറാം ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചാട്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം ബാക്കി സുവിശേഷം ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതാണ് ആ സുവിശേഷം സർവ്വലോകത്തിലും എന്ന പോലെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലും എത്തി നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയെ യഥാർത്ഥമായി കേട്ടറിഞ്ഞ നാൾ മുതൽ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്ന പോലെ സർവ്വലോകത്തിലും ഫലം കായ്ച്ചും ഫലം കായ്ച്ചു മതി അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വിശേഷത ഇത് ഫലം കായ്ക്കണം ഫലം കായ്ക്കണമെങ്കിൽ സുവിശേഷം അകത്ത് വരണം സുവിശേഷം അകത്ത് കയറിയെങ്കിൽ ഫലം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ ആണ് പ്രകാശിക്കണം കൊലോസ്യ ലേഖനം പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഒരു കാലത്ത് ഫലമുള്ളവരല്ലായിരുന്നു വളരെ വല്ലാത്ത ജീവിതക്കാരായിരുന്നു ഫലമൊന്നുമില്ല ഒരു ഫലമുള്ളവരല്ല അതിന് തെളിവ് ആ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേ മോളെ മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളോ മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളും ഒരു ഫലവും ഇല്ലായിരുന്നു ദുഷ്പ്രവൃത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരാ സ്ത്രോത്രം ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായിരുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ ജീവിതം ഒന്നും പൊതുവിൽ പറയാൻ കൊള്ളത്തില്ല കൊള്ളുക പൊതുവിലധികം പറയാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലതും ഇന്ന് ചിലരെയൊക്കെ ഭയങ്കര സാക്ഷ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്റ്റേജിലോട്ട് കയറ്റും എന്തുവാ സാക്ഷ്യം അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നു ഓ മറ്റേ അടുത്ത പുള്ളിക്ക് എന്നാ സാക്ഷ്യം അത് ചേട്ടനെ അടിച്ചു പോന്നു കവള മെഡലിന് അതാണോ സാക്ഷ്യം മാനസാന്തരപ്പെട്ടെന്നാ പറയുന്നത് നല്ലത് മാനസാന്തരപ്പെടട്ടെ അങ്ങനെ മാനസാന്ത അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അവനെ പുൽപ്പിറ്റയിലോട്ട് കയറ്റുകയല്ല അവനെ പുറകിലിരുത്തണം കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞാൻ ഇവിടെയോ പ്രസംഗിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവനെ പുറകിലിരുത്തണം അവനെ പരോളിന് ഇറങ്ങിയ ഉടനെ അവൻ്റെ എല്ലാം മൈക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല അമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത ഉപദേശമാരെയും വിശ്വാസിയെല്ലാം തട്ടി പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് അങ്ങ് അവിടെ പോയിരിക്കും അവനാ സാക്ഷ്യമുള്ളത് ആരാ അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നവന് കള്ളയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്താൽ ആർക്കും സാക്ഷ്യവും ഇല്ല ആ വെള്ളം കൊടുത്താൽ അതിനെ സാക്ഷ്യം പറയാൻ മറ്റവന് സാക്ഷ്യം ഭയങ്കര സാക്ഷ്യം നമ്മുടെ സാധുവായ സഹോദരിമാർ അത് കേൾക്കാം അവൻ പറയാം ഞാൻ അമ്മയെ ഒറ്റ കുത്തിന് കൊന്നു ഓ കുത്തിയ കത്തിയുടെ നീളം ഒറ്റ കുത്തി ഒറ്റ കുത്തിന് കുത്തി കത്തിയിട്ട് കശക്കി കീറി ഗോറി നമ്മുടെ സഹോദരിമാരൊക്കെ പാപത്തങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതുങ്ങൾ ഓ അപ്പോ അമ്മ കുത്തിയാനോ ചീസസ് ഉണ്ടരുത് ആ അവന് സാക്ഷ്യം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സാക്ഷ്യം അമ്മയ്ക്ക് വെള്ളം കൊടുത്തതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും അവസരമില്ല വെള്ളം കൊടുത്തതിന് എന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാന അവന് ഭയങ്കര സാക്ഷ്യം ഉടനെ ഇവൻ അടങ്ങി പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ അടുത്ത പ്രോഗ്രാം ഉടനെ അവിടെ ഏറി കുറിച്ചു ഈ സാക്ഷ്യം ബ്രദർ പാലക്കാട്ടും വന്ന് പറയണം അപ്പൊ അവിടെയും പ്രോഗ്രാം പാലക്കാട്ട് കഴിയുമ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരും രണ്ടു ദിവസം പറയണം അവനെ സ്റ്റേജ് പിന്നെ നേരെ സ്റ്റേജിലോട്ട് വെള്ളം കൊടുത്തവല്ലാം നാട വരിയമ്പുറത്തൂടെ നടക്കുന്നു അപ്പൊ പിള്ളേർക്ക് ഉടനെ ഇളക്കം വരും പിള്ളേർക്ക് വിളക്കം നമുക്ക് സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ സാക്ഷ്യം ഉണ്ടാ നമുക്ക് അപ്പനെ കുത്തിക്കൊള്ളണം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അപ്പന്റെ പുറം എടുക്കുക ഒരു ഒറ്റ കുത്ത് ഇതാന്നോ അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നവനോ അപ്പനെ കുത്തിക്കൊന്നവനോ വേണ്ടാതെ കാണിച്ചവനോ മാനസാന്തരപ്പെട്ടത് നല്ലത് മാനസാന്തരപ്പെട്ടട്ടെ അവൻ വരട്ടെ അവൻ കൃപയിൽ വരട്ടെ വന്ന ഉടനെ അവനെ സ്റ്റേജ് കിട്ടി മൈക്കല്ല കൊടുക്കണം പുറകി ഇരുത്തണം പാട്ടെന്നാ പ്രാർത്ഥന എന്നാ സ്തോത്രം എന്നാ ആരാധന എന്നാ കൈയ്യടി എന്നാ ഉപദേശം എന്നാ പെന്തിക്കോസ് എന്നാ എന്നൊക്കെ ആദ്യം പഠിക്കട്ടെ അവന് എക്കം പൂക്കോ എന്നും അറിയാൻ മേല പണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ വാക്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞു വാക്യം വിളിച്ച് പറഞ്ഞ പോരുത്തുമ്പോ അവൻ ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും വിളിച്ച് പറയാന്ന് മൈക്ക് കൂട്ടല്ലേ അന്ന് മൈക്ക് അത്ര സുലഭമല്ലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും വാക്യം വിളിച്ച കർത്താവ് ആവേശ ക്രിസ്തു ഭാവികൾ രക്ഷിക്കുന്ന രൂപകളെ സഭയ്ക്കുമാക്കുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു ഞാനും പറയാം അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ഒരു തങ്കച്ചായം പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാണ്ട് ആയില്ല അവിടെ ഇരിക്കും വണ്ടി എല്ലാം കൂടെ നിർത്തി വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവന്റെ മൈക്ക് കിട്ടി എല്ലാവരും വെളിയിൽ ഇറങ്ങി അന്നേരം ഇവൻ മൈക്ക് ആടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വരുന്നു എല്ലാവരും ഓടിക്കോളാൻ കണ്ടോ അറിവില
പരിചാരം വേണ്ടേ പണ്ട് കാശുള്ള അച്ചായൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ കൺവെൻഷന് കാശ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ നടത്തിപ്പുകാർ പറഞ്ഞു അച്ചായൻ ഇഷ്ടംപോലെ കാശ് തന്ന അച്ചാൻ നമുക്ക് അച്ചായൻ എന്തോ പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കണ്ടേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഓർഡറായി പോയി ഇനിയിപ്പോ എന്നാ കൊടുക്കാനാ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക അതാ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്ക എന്തോ കൊടുക്കാനാ ഒന്നുമില്ല കൊടുക്കാൻ എല്ലാം ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ നടത്തി സ്റ്റേജ് ഇരുന്ന പോലെ ഞാൻ ആശീർവാദം കൊടുക്ക അടുത്ത വർഷം കാശ് തരണ്ടല്ലേ ഇയാ കന്നാന്ന് പോലും അറിയാൻ മേല ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം വിളിച്ച് പറഞ്ഞപ്പം ചാക്കോച്ചം വന്ന ആശീർവാദം പറയും കാശുള്ള അച്ചായന കനവുണ്ട് അച്ചായനെ കയറ്റി മൈക്ക് കൊടുത്ത ആശീർവാദം പുള്ളി പറഞ്ഞു ആശീർവാദം ഒന്നെ അടുത്തിരുന്ന പുള്ളി പറഞ്ഞു ചൊവ്വൻ ആശീർവാദം പറഞ്ഞ പുള്ളി പറഞ്ഞു ചൊവ്വൻ ആശീർവാദം ഇത് എന്താന്ന് പോലും അറിയാൻ മേല അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആ പവലോസ് പറഞ്ഞത് പുതിയ ശിഷ്യന് വരുത് സ്തോത്രം ഞാൻ ആ ഭാഗം അങ്ങനെ അങ്ങ് വിടുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻകാല ചരിത്രം ഒന്നും അധികം പറയാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് അത്ര കേൾക്കാൻ നല്ലതല്ല വല്ലോ പൂടാനുണ്ട് കാൽമൊരു ക്രൂശില എന്തെങ്കിലും രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്രൂശില വല്ലോ പൂടാനുണ്ട് തിരുവചനത്തില വല്ലോ പറയാനുണ്ട് മസറിയാനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവില അപ്പൊ ഇവരെ പറ്റി മുൻകാലത്ത് ഒരു നല്ല ജീവിതമല്ല മുന്നിലത്തെ ജീവിതം അവള് ഒന്നോട് വായിച്ചേ ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് നേരത്തെ എങ്ങനെയായിരുന്നെന്ന് മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ടകുന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ മുമ്പേ ദുഷ്പ്രവർത്തികളാൽ മനസ്സുകൊണ്ട് അകന്നവരും ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന ശത്രുക്കളുമായിരുന്ന നിങ്ങളെ അവന്റെ മുൻപിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സുകൊണ്ടകുന്നവര് ശത്രുക്കളുമായിരുന്നവർ എന്നാൽ ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് അതിന്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച ഇപ്പോഴെങ്ങനാ നിങ്ങളെ അവന്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും ആ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരും നിഷ്കളങ്കരും നിഷ്കളങ്കരുമായി തീർത്തു അത് ആ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും സുവിശേഷം നേരത്തെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ അകന്നു പോയവര് ശത്രുക്കളായിരുന്നു അയ്യോ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനായിരുന്നെന്ന് അവിടെ നാല് കാര്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് റോമാലേഖനം അഞ്ചില് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും അല്ല പറയുന്നത് ഇതിപ്പോ പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൂരെ ഇരുന്ന് ആരേലും കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടി വന്നപ്പം ദൂരെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ വെള്ളം ഒരു വഴി ചോദിക്കാനായിട്ട് നിർത്തി നിർത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നൊരു സഹോദരൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പം ഞങ്ങൾ വഴി ചോദിച്ച് ചിഞ്ഞ് പോന്നു ഓടി വന്നവർ എനിക്ക് വന്നൊരു മൂന്നാല് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് പുറകെ സ്പീഡ് വരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പുറകെ അപ്പം ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് ഇനിയും വല്ലതും മുട്ടുകോ തട്ടുകോ വല്ലതും ചെയ്തോ നിർത്ത് നിർത്തെന്ന് പറഞ്ഞായി വരുന്നേ എന്തായാലും ബൈക്ക് പിന്നെ സ്പീഡ് കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങളുടെ കാറിനോട് ചേർത്ത് നിർത്തി നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ അങ്കലാപ്പ് വന്നു കാരണം ഇനി മുട്ടുകോ തട്ടുകോ വല്ലതും ചെയ്തോ പരിചയമില്ലാത്ത ദേശവുമാണ് എന്തോ ആ പരിവക്കേടാണ് അപ്പം നിർത്തിയപ്പം ഒരു താടിയൊക്കെയുള്ളൊരു മാന്യ സഹോദരന അദ്ദേഹം നിർത്താൻ പറഞ്ഞു എന്നോട് ചോദിച്ചു അനീഷ് കാവാലവല്ലി എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ അതെ ആ എൻ്റെ പേര് എന്തുവാ അബ്ദുൾ റഹീമോ എന്തുവാണോ ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരൻ മാന്യ സഹോദരൻ ഞാൻ അങ്ങയുടെ പ്രസംഗം എപ്പോഴും കേൾക്കും എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് നല്ല തൃപ്തിയായി പെന്തിക്കോസുകാർക്ക് താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന് താല്പര്യം വന്നല്ലോ നിന്നെ ഒന്ന് ഇനിയും താല്പര്യപ്പെടുത്തിയിട്ടും വലിയ ഗുണമില്ല ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ വന്നത് അത് എനിക്ക് മനസ്സിൻ്റെ ഒരു തൃപ്തിയായി ഒരു മുസ്ലിം സഹോദരന് തൃപ്തി വന്നല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇതുപോലെ നൂറ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ധാരാളം അമ്മമാരും അപ്പന്മാരും ഒക്കെ പ്രായമുള്ളവർ പറഞ്ഞ എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരാരുമില്ല പാസ്റ്ററെ പ്രസംഗം കേട്ടാൽ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്നത് ആട്ടെ ഉറക്കാനെങ്കിലും പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നല്ല കാര്യമില്ല വലിയ അത്ഭുതം ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ തീ ആ തീ ഇപ്പം കത്തട്ടെന്നൊന്നും കാണിക്കാൻ ഒത്തില്ലെങ്കിലും തള്ള ഉറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിന് മഹത്വം എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം ദൈവത്തിന് മഹത്വം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതം അത്ര നല്ല ജീവിതമല്ല അപ്പൊ റോമാലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആ ചില ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ ഒന്ന് ശത്രുക്കളായിരുന്നു നേരത്തെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാം ബാക്കി ഒന
ഇപ്പൊ ചില ഉപദേശമാരെ കണ്ടില്ലേ വേറെ പുസ്തകം ഇല്ലാതല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോലും അവസരം കൊടുത്തേക്കരുത് ആരാ അധ്യക്ഷൻ കൊടുക്കരുത് പോടാൻ പറയണം ഇതിനെ ആ കുഞ്ഞു കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇതൊരു ശുശ്രൂഷയാ ആട്ടെ ഞാൻ വിസ്തരിക്കുന്നില്ല നടത്തിപ്പുകാർ അവിടെ ഇരുന്ന് എന്നെ നോക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് എന്നെ തന്നെ അങ്ങ് അടക്കുക ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ഒന്ന് നമ്മൾ ബലഹീനരായിരുന്നു നമ്മൾ ബലഹീനരായപ്പോഴാ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് ആറാമാക്കി ഒന്നോട് വായിച്ചേ മോളെ നാം ബലഹീനരായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു തക്ക സമയത്ത് അഭക്തർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് നമ്മൾ അഭക്തരായിരുന്നു ഒന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ബലഹീനരായിരുന്നു രണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അഭക്തരായിരുന്നു അതിന്റെ എട്ടാം വാക്യം വായിച്ചേ ക്രിസ്തുവ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് നമ്മൾ പാപികളായിരുന്നു അതിന്റെ പത്താം വാക്യം വായിച്ചേ ശത്രുക്കളായിരിക്കും നമ്മൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയല്ല നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചത് യോഗ്യത നോക്കിയല്ല നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് നിന്റെ ഗുണഗണം നോക്കിയല്ല നിന്നെ സ്നേഹിച്ചത് നീ അപക്തനായിരിക്കുമ്പോൾ നീ ഭാവിയായിരിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തലോ ശത്രുക്കളായിരിക്കുമ്പോൾ അപക്തരായിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ചു നമ്മുടെ ജീവ നേരത്തെ ജീവിതം ഒരു നല്ല ജീവിതമല്ല അവൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു വിശേഷത ഈ സുവിശേഷം ഫലമുളവാക്കുന്നത് ആ ഫലം ഉളവാക്കും ഫലം ഫലം എന്തുവാ കൊലോസർക്ക് ഫലം ഉളവാക്കിയത് ഇവര് ശത്രുക്കളും ദുഷ്പ്രവർത്തികളിൽ അകന്നു പോയവരായിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് എന്നാൽ ആ ദിവ്യ വെളിച്ചമാകുന്ന സുവിശേഷം ഇവരുടെ അകത്തേക്ക് പ്രകാശിച്ചു പ്രകാശിച്ചപ്പോൾ ഇവർ ഫലമുള്ളവരായി എന്തുവാ ഇവരുടെ ഫലം അവിടെ മൂന്ന് ഫലമാ എടുത്തൊന്ന് പറയേണ്ടത് ആ മൂന്നും നാലും വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ച് അതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മൂന്നും നാലും വാക്യം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നും നാലും വാക്യം സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം ഒന്ന് ആ ഫലം കണ്ടോ പ്രത്യാശ അടുത്തത് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ രണ്ട് വിശ്വാസം അടുത്തത് സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തെ സ്നേഹം അപ്പൊ എത്ര കൃത്യമാ ഫലം ഒന്ന് വിശ്വാസം രണ്ട് പ്രത്യാശ മൂന്ന് സ്നേഹം ആ ഫലം പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് സുവിശേഷം കൊണ്ട് സുവിശേഷം അകത്ത് വന്നെങ്കിൽ ഈ ഫലം വരൂ അതല്ലേ നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചുപദ്രവിക്കാത്ത എത്ര എത്ര ഉപദേശമാരെ അടിക്കുന്നു എത്ര എത്ര ഉപദേശമാര് ആ മിഷറിയെ കത്ത് ചൊല്ലിയോ അറിവിപ്പെട്ടത് അറിയാത്ത എത്രയോ കേസുകൾ എത്ര എത്ര ഉപദേശമാരെ തല്ലുന്നു എന്നെ തിരിച്ചു തല്ലാത്ത ആരോഗ്യമില്ല കാണണം ഒരടിയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ ഒന്നല്ല അതോ ഇത് തിരിച്ചടിക്കുന്ന മാർഗമല്ല ഇത് കേസിനും കോടതിക്കും പോകുന്ന മാർഗമല്ലിത് ഇത് എം പി നെ എം എൽ എ മന്ത്രിയെ കണ്ടെച്ച് സമരം ചെയ്യുന്ന മാർഗമല്ലിത് ആ ഇവിടെ നമുക്ക് സുശേഷ വിരോധികൾക്ക് എം എൽ എ ഉണ്ട് എം പി ഉണ്ട് പറഞ്ഞ അതൊന്നും കേട്ട ഇളകരുത് നമ്മളെ ദൈവമാണ് നടത്തുന്നത് പിന്നെ അധികാരികൾ ഭരണാധികാരികൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുകയും നിയമം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യണം അതിന് ഞാനെതിരല്ല സുവിശേഷത്തിന് പീഡനം ഉണ്ടല്ലോ പീഡയിലേക്ക് സുവിശേഷം സുവിശേഷം അല്ലല്ലോ സ്തോത്രം ആ പീഡ വന്നെങ്കിലല്ലയോ ഫലം പുറപ്പെടുവോളൂ ആ മദർ തേരേസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹതി കൽക്കട്ടായിലെ തെരുവോരങ്ങളിൽ കടന്ന കുഷ്ഠരോഗികളെ അനാദരയും സംരക്ഷിച്ചില്ലേ ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഫലം പുറപ്പെട്ടതാണ് എത്ര എത്ര ഉപദേശിമാരെയും ദൈവദാസന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെ കുടുംബക്കാർ കേസിന് പോയില്ലല്ലോ എതിർക്കാൻ പോയില്ലല്ലോ മുട്ടയിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പ്രത്യാശയോട് ഇനിയോ പറഞ്ഞു വിട്ടത് അത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഫലമാ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മളെ കത്തിക്കട്ടെ കൊല്ലട്ടെ കരുത്തിറക്കട്ടെ എതിർക്കരുത് ഒടക്കാൻ പോകരുത് ഇത് സുവിശേഷത്തിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കണം ഒടക്കുണ്ടാക്കരുത് സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിൽ പോയി സമരമൊന്നും ചെയ്തേക്കരുത് ഞങ്ങൾക്ക് പെൺ കോസുകാർക്ക് അവകാശം തന്നെ ഊളത്തരമൊന്നും കാണിക്കരുത് ഡൽഹി പോയി കിടക്കരുത് മോദി മോദിയോട് പറയാം ഞങ്ങൾ തന്നില്ല ശരി അങ്ങനെ പറഞ്ഞേക്കരുത് അവർ ഭരിക്കേണ്ട അവരുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആര് ഭരിച്ചാലും പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ശരിയാകുകയല്ലെന്നാണ് യേശു ക്രിസ്തു ഭരിക്കണം 
നായകന്മാരെ വാഴിക്കുന്നവനും നീക്കുന്നവനും ദൈവമാണ് പഠിക്കുന്നവര് ആ പരിക്കത്തെ അവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷെ പീഡ ആ പ്രതികൂലം ആ തുറത്ത് വെപ്രാളപ്പെടരുത് ആ പീഡയും പ്രതികൂലം വരുമ്പോഴാ നമ്മുടെ ഫലം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷം ആമൻ ഫലം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാ ഞാന് എന്റെ വാക്കുകള് വേഗത്തിൽ അങ്ങ് നിർത്താം സുവിശേഷത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വിശേഷത ആമൻ സ്തോത്രം ഈ സുവിശേഷം ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതാ അതിന്റെ എട്ടോ ഏഴു എട്ടും ബാക്കി വന്ന് വായിച്ചാട്ടെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ സഹവൃത്തിനായ എപ്പഫ്രാസിനോട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിന്റെ വിശ്വസ്ത ശുശ്രൂഷകനും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മാവിനാലുള്ള സ്നേഹം ഞങ്ങളോട് അറിയിച്ചവനുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വാക്യം വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല സുവിശേഷത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെ വിശേഷത ഒരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരപ്പെടുന്നത് എപ്പഫ്രാസിൽ നിന്നാണ് കൊലോസ് ഒരു സുവിശേഷം കേട്ടെന്ന് ആ കേട്ടവർ പിന്നെ ഇന്നിടുക നടന്ന് അനേകരുടെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സുവിശേഷം കേൾക്കുവാൻ അറിയുവാൻ ഭാഗ്യം ദൈവം തന്നു ഈ മണൽപ്പരപ്പ് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഒരു തീരുമാനത്തോടെ തിരിച്ചു പോകാവോ ഈ സുവിശേഷം ഞാൻ വേറൊരാളോട് പറയും തിയോളജി ഒന്ന് പറയാൻ ഇത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി യേശു ക്രിസ്തു പ്രാവികളെ രക്ഷിക്കും യേശു ക്രിസ്തു രോഗികളെ സഭയ്ക്കുമാക്കും യേശു ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നൽകും യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിക്കും യേശു ക്രിസ്തു സമാധാനം നൽകും ഇന്ന് രാത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഈ ആമൻ മണപ്പരപ്പ് വിട്ട് തിരിച്ചു പോകാവോ കർത്താവിന് മകത്വം ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ ഒൻപത് മണിക്ക് നിർത്തണമെന്ന ചുമതലപ്പെട്ടവർ പറഞ്ഞത് അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൂടുണ്ട് ചിലക്ക് എന്നെ പറ്റി ഒരു ധാരണ കൊണ്ട് അയാൾ സമയത്തും കാലത്ത് നിർത്തുകയല്ലെന്ന് അത് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാം ദൈവത്തിന് മകത്വം ആശാരി പറഞ്ഞതുപോലെ ആ പിടാനും അറിയാം അത് ഊരാനും എനിക്കറിയാം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വിശേഷത അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കാം മൂന്നാം വാക്യം മൂന്നാം വാക്യം സുവിശേഷത്തിന്റെ സത്യവചനത്തിൽ നിങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടതായി സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യാശ നിമിത്തം കർത്താവിന് മകത്വം സുവിശേഷത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വിശേഷത ഈ സുവിശേഷം പ്രത്യാശ തരുന്നത് എന്തുവാ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ മറ്റൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരാൻ പോവുക യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും ഒരിക്കൽ വന്നതാ എന്തിന് മാനവജനതയുടെ പാപം പരിഹരിക്കാൻ കന്യാസൂനുമായി ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച് നാടങ്ങൾ നന്മ സുവിശേഷിച്ച് മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച് രോഗിയെ സഭയ്ക്കുമാക്കി കുരുടർക്ക് കാഴ്ച കൊടുത്ത് ചെകടർക്ക് കേൾവി കൊടുത്ത് അവൻ നാനാ വ്യാധികളാലും ബാധകളാലും പറഞ്ഞവരെ സുഖപ്പെടുത്തി തിരുവടുത്തിന്റെ നിർണയപ്രകാരം തിരുവടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ കൂടി കടന്നുപോയി കുരിശുവനെ ചുമന്ന് കാൽവറിയുടെ കൊലമരത്തിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മൂന്ന് തിരുപ്പാനുകൾ കേൾപ്പിച്ച് കൊടുത്ത് ഏവനെ തന്നെ ക്രിസ്തു മരിച്ചു തിരുവടുത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ മൂന്നിന് ദേശു ഉയർത്തു ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഉയർത്ത ക്രിസ്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുക ആ ക്രിസ്തു തിരിച്ചു വീണ്ടും വരും എന്തിന് തിരുസഭയെ ചേർക്കാൻ അതാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ യേശു ക്രിസ്തു വീണ്ടും വരും എവിടെ നിന്നാ വരുന്നത് അതാ ഫിലിപ്പിയ ലേഖന മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നൊന്ന് വായിച്ചു അവസാനിപ്പിക്കാം ഫിലിപ്പിയർ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നും നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു നമ്മുടെ പൗരമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു കാത്തിരിക്കുന്നു ഇതാ നമ്മുടെ പ്രത്യാശ തനിക്കായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ രക്ഷയ്ക്ക് അവൻ പാപം കൂടാതെ രണ്ടാമത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ പോകുക ഇനി എത്രയും അല്പകാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കത്തില്ല ഈ പ്രത്യാശയോടെ വേണം ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചു പോകാൻ ആരെ ചേർക്കാനായി യേശു വരുന്നത് വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ വാട്ടം ചുളുക്ക മാലിന്യ കറ ഒന്നുമില്ലാതെ ശുദ്ധയും ശുഭ്രയുമായി തനിക്ക് മുൻനിർത്തേണ്ടതിന് ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളെക്കാതെ ലോകമോഹത്തെ ലോകാഡംബരങ്ങളെ ലോകയുമ്പങ്ങളെ ജയിച്ച് യേശു ക്രിസ്തുവിന് രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി സ്നാനപ്പെട്ട് അമ്മ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിനെ പ്രാപിച്ച് തിരുമേശിക്കെടുത്ത് വേർപാട് പാലിച്ച് കൂട്ടായ്മയെ ആചരിച്ച് പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടി വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ചേർക്കാൻ ആ യേശു വീണ്ടും വരും അത് ആ സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ കരം ഉയർത്തി കർത്താവിന് മകത്വം കൊടുക്കുക ശക്തിയോട് ദൈവത്തെ സുധിച്ചാട്ടെ ആരും